Witam Was bardzo serdecznie, nazywam się Klaudia Jachna i zapraszam Was na kolejne dekorady. Yy, dzisiaj wokół mnie pięknie. <śmiech> ja wiem, że tak nieskromnie zabrzmiało, ale pięknie, dlatego że zielono, biało, to, białe są akcenty w kwiatach, yy, zieleni dosyć sporo, yy, zieleni w dodatkach, zieleni w muchu, dużo mchu. Mech, mszane zające tutaj sobie siedzą, czuwają, pilnują, te które robiliśmy ostatnio. Mech w słoiku, girlandy mszane, mech naturalny, sztuczny, będę za chwileczkę wykonując już dekorację pokazywała i co nieco powiem. Srebro również. Dzisiaj chciałabym wykonać taką dekorację, połączenie natury z takim bling bling. Może nie tak całkiem mocno bling bling, aczkolwiek będzie się błyszczało, dlatego że będziemy używali elementów srebrnych jako takiego punktu, punkt programu, gwóźdź programu. Dzisiaj to będzie to srebrne jajo. Ja zauważyłam, mili Państwo, po Waszych komentarzach, że Wasze preferencje to jest, są mniej więcej tak powiedzmy pół na pół, czyli tylu samo tutaj zwolenników na tym kanale natury, co właśnie takich bardziej powiedzmy ekskluzywnych, eleganckich rzeczy. Wcale nie znaczy, że jednego nie można połączyć z drugim, tym bardziej, że święta wielkanocne to takie nietypowe święta w sensie takim, że hmm, chociaż nie, no na Boże Narodzenie też łączymy naturę z takimi elementami błyszczącymi bardzo często. Natomiast święta Wielkanocy to zdecydowanie rzeczywiście są święta, gdzie ta natura się znaleźć musi. O, może ta różnica jest, że przy okazji Bożego Narodzenia niekoniecznie musimy mieć naturalne elementy. Możemy się zaspokoić ostatecznie tymi samymi sztucznościami, tak w 100%, chociaż mogą one być naprawdę z górnej półki, naprawdę świetnej jakości. Natomiast już w przypadku świąt Wielkanocnych tutaj już by pasowało w pleść element żywy, naturalny. Natomiast ja dzisiaj, jeżeli chodzi o naturę, będę stosowała mech w jakiejś tam skromnej ilości, dlatego, że będę się jednak posiłkowała mechem sztucznym, bo przyszło coś wspaniałego, cudownego i w ogóle ja jestem w tym zakochana, ale ja tak mam, no już wiecie, że tak mam, zauważyliście, że jeżeli coś takiego ekstra dostanę, to po prostu potem bym najchętniej tylko z tym pracowała. Tak w tym roku i w ubiegłym roku to miało miejsce z magnolią. Z magnolią, którą dostaję do tej pory, ja ją zakupuję na bywam w przeróżnych jakby kolorach, formach, bardziej mniej naturalne, przeróżne. Tak teraz zakochałam się w girlandach z muchu. Pokazuję Wam już. To jest produkt sztuczny, ale jest to produkt genialny, moim zdaniem przynajmniej. Dlatego też wspominałam w którymś z ostatnich filmów o tym, że będę miała, że jedna firma wypuściła takie produkty z muchu sztucznego. Moi drodzy, produkty różne. Są to takie jakby rynienki, skory, w których jest ten mech. Przeróżne są te produkty, natomiast to jest, powiedziałabym, według mnie przynajmniej jeden z najatrakcyjniejszych produktów i zarazem jeden z najtańszych. To jest produkt, który uważam, że jest wart swojej ceny. Jeżeli będziecie mieli rzeczy Oczywiście dostaniecie go u nas w sklepie. Girlanda jest genialna. Ona przychodzi w takiej formie, natomiast jest ona, słuchajcie, wykonana na takim rusztowaniu drucianym. Całe to to jest jeden drut, ale ten drut jest taki jakiś nie, nie bardzo kłujący. Jest to powlekane, bardziej bym powiedziała powlekane, ma to, ma to jakby imitować, że jest to porośnięte mchem, ale naprawdę imituje to do tego stopnia, że naprawdę złudnie to kojarzy się nam z żywą girlandą. W związku z tym, moi drodzy, oczywiście jest opcja. Można wykonać we własnym zakresie sobie takie rusztowanko z drutu. To, to jest najmniejszy problem. Gorzej będzie z tym, żeby to nam porosło mchem, ale jeżeli macie takie chęci utykać to mchem, oklejać i tak dalej, Róbcie jak najbardziej, do kreatywnych świat należy. Natomiast jeżeli byście mieli życzenia, gotowe również dostępne są. I teraz, ponieważ jest to, tak jak wspomniałam, już nawet produkt, w którym się zakochałam, na pewno będę z nim chciała wykonać yy, przy użyciu jego, przy wykorzystaniu co najmniej kilka dekoracji, ale też bym nie chciała, żeby to dla Was było po prostu monotonne i nudne. To od razu na wstępie tylko powiem Wam, yy, bo w kolejnych odcinkach będę Wam prezentowała inne dekoracje, że akurat jeżeli chodzi o taką gierantkę, to ja osobiście najbardziej widzę ją, powiem Wam tak. Po pierwsze, świetnie się będzie prezentowała na przykład gdzieś powieszona w oknie. Tutaj można na niej stworzyć genialny strolik. 
Następna sprawa gdzieś powieszona na drzwiach, zamiast wianka znowu, z jakąś tutaj też dekoracją delikatnie spływającą i jako taka bardzo oryginalna forma, część aranżacji na przykład nawet na stół, bo tutaj w przypadku tego sztucznego mchu i tutaj znowu jest jakby plus duży, ponieważ kochani on przede wszystkim nie śmierdzi, co wiele osób tutaj jakby ma taki zarzut w stosunku do tego mchu naturalnego, że on śmierdzi i owszem, tak bardzo często tak jest, więc jeżeli byśmy chcieli to na stole na przykład świątecznym gdzieś umieścić, no to już nie bardzo ten zapach, to jest neutralne zupełnie, na, a chyba, że sobie perfumą spsykacie, skropicie. Natomiast kochani, jest to totalnie neutralne i następna sprawa tutaj, owszem, spadło kilka pyłków, ale to są pyłki, które spadną, my je odkurzymy i nie ma nic więcej. Natomiast Natomiast nie ma też zagrożenia, że to nam się będzie kawałkami sypało na stole. Także to są atuty. I teraz, co ja bym chciała wykonać przy użyciu tego, bo oczywiście chciałam od razu to wykorzystać. Chciałabym wykonać taką bardzo oryginalną, bardzo oryginalną, może nie aż tak bardzo oryginalną, ale wiecie, że niektóre elementy dekoracyjne powodują to, że dekoracja z pospolitej staje się oryginalna wyłącznie dlatego, że właśnie użyliśmy jakiegoś konkretnego akcentu dekoracyjnego do wykonania tej aranżacji i naprawdę nie trzeba tutaj jakiejś wielkiej sztuki uprawiać, żeby wykonać sobie super, jakąś oryginalną, atrakcyjną wizualnie dekorację. Ja chciałabym Wam zaproponować właśnie tak, jak już chyba wspominałam z tym srebrnym jajem. To będzie taki, to będzie taki gwóźdź programu, ponieważ wiele osób gustuje w srebrze, ja również. I moi drodzy, to srebrne jajo będzie y, głównym elementem dekoracji ze srebrnymi dodatkami innymi, ale tych dodatków nie będzie wiele, to będzie taka raczej powiedziałabym minimalistyczna dekoracja, y, ale tak jak już wspomniałam, też oryginalna w swojej formie. I co teraz do wykonania tej dekoracji mam? Oczywiście, i tu bierzcie pod uwagę, że wszystko to, co Wam dzisiaj pokazuję, możecie oczywiście alternatywnie zastąpić czymś innym. Takie jajo możecie wykonać na przykład y, przy użyciu opaski tej szybko schnącej, gipsowej. Jajo możecie wykonać takie, jak ja wykonywałam w ubiegłym roku podczas któregoś z filmików. Jeżeli znajdę, to podlinkuję tutaj na górze. Nie musicie mieć ceramicznego akurat. Moi drodzy, tutaj na przykład ja tutaj wykładę, kładę, mam tak, po pierwsze, bo tak zaczęłam, jak to się mówi, od D strony, przepraszam za to wyrażenie, no ale taka jest prawda, rozgadałam się dlatego, że po prostu jestem zafascynowana tą gierlandką i słuchajcie, ja mam tak, i tutaj już mi się troszkę sypnęło wszystkiego. Patera szklana. O, na tej paterze już było wykonywanych tutaj kilka propozycji, kilka dekoracji, także mam nadzieję, że jakieś tam patery posiadacie. Jeżeli nie, taką samą dekorację dokładnie możecie na przykład wykonać powiedzmy na jakimś talerzu i na płasko będzie się ona myślę, że też atrakcyjnie prezentowała. Następna sprawa, też nie każdy koniecznie musi to ustawiać na stole tego typu dekoracji. Jeżeli pomyślicie o niej przez pryzmat tego, żeby ją postawić konkretnie na stole i myślicie sobie, kurczę, ale ja mam mały stół i u mnie będzie za mało miejsca na to, to jest za dużo dla mnie, no to pomyślcie tymi te kategoriami, że to niekoniecznie musi stać na stole. Może to stać na komodzie, może gdzieś tam stać w zupełnie innym miejscu, gdzieś w korytarzu na przykład. Witać Waszych gości, słuchajcie. To, gdzie ustawiacie dekoracje, mieli Państwo, to zależy wyłącznie od tego, gdzie macie miejsce i pod to miejsce dostosowujecie kolorystykę i stylistykę dekoracji. No i dobrze, przechodząc już do rzeczy. Ja mam przygotowany wianek z muchu, to jest wianek, który już był wykorzystany. On jest na bazie słomianym, na, słomianej wykonany. Jeżeli macie ewentualnie kwestie, jakie nie wiecie, jak wykonać wianek z mchu, wydaje mi się, że już każdy na tym kanale to wie, ale jeżeli, kochani, nie wiecie ewentualnie, macie jakieś obiekcje co do tego, czy sami dacie radę wykonać, czy ewentualnie macie powiedzmy dobrą technikę i tak dalej, może macie jakieś wątpliwości, to napiszcie o tym. Jeżeli tak jest, to ja nagram taki filmik, w którym pokażę te dwie albo trzy metody wykonania sobie wianka z mchu i myślę, że to będzie, no, to będzie myślę dobre rozwiązanie dla osób, które nie wiedzą jak, aczkolwiek jestem naprawdę przekonana o tym, że większość z Was wie, jeżeli nie wszyscy. I teraz ja po kolei tak już tutaj sobie powolutku robię. Niewiele elementów zostanie do tego dzisiaj użytych, ale mam nadzieję, że dekoracja będzie miała taki powiedzmy sobie spektakularny wydźwięk wizualny. Ja położyłam po prostu wianek z mchu i ten wianek już był używany przeze mnie, więc nie jest on jakoś powiedzmy pierwszej świeżości, ale zachował przede wszystkim swój ten podstawowy atut, jakim jest mech. 
i to mi daje fajną bazę do tego, żeby na tym coś wykonać. Ja tutaj jeszcze mam lech chrobotek, nim akurat sobie wykładam tutaj tą taką dziurkę, która jest troszeczkę za duża na to, żeby wsadzić tutaj jajo. Chciałabym, żeby ono mi nie, gdzieś tam nie latało po tym, tylko żeby się stabilnie trzymało i też jak wstawię je tutaj do środka, jeszcze wymaga polerki, bo to jest jajo ceramiczne. Słuchajcie, jeżeli wstawię je tutaj gdzieś do środka, to to jajo y, powinno, nie powinno właśnie nam się przesuwać, ale oczywiście jeżeli macie na przykład niższe, no to możecie jak najbardziej na przykład wyłożyć sobie czymś pod spodem, jakimś kawałkiem styropianu i do tego przykleić na przykład to jajo. Możecie sobie, moi drodzy, na przykład przykleić kawałek gąbki. Słuchaj, jeżeli będziecie tą kompozycję przenosili i obawiali się, że takie jajko gdzieś spadnie, yy, zniszczy Wam się, no to wtedy po prostu zwyczajnie możecie je przykleić. Możecie właśnie podnieść je na wysokości. To moje jajko, które mam, jest dosyć, dosyć duże, tak jak widzicie, ale i tak nie wiem, czy troszeczkę go przypadkiem nie podniesiemy na wysokości. Myślę, że troszkę podniesiemy. Gąbka sucha do tego. Teraz ten niezbyt fajny dźwięk, ale postaram się jak najszybciej. Słuchajcie, ja takie kawałeczek gąbki przycięłam. Także widzicie, yy, mówiłam, że dzisiaj zaczęłam od tej drugiej strony. <śmiech> Trochę się przy tym mówieniu do Was zdekoncentrowałam i w odwrotnej kolejności to powinnam była zrobić. Najpierw powinnam była przymierzyć jajko. Yy, klej jest tak nagrzany, że aż paruje. Dlatego uważajcie, jak będziecie kleili. Ten mech muszę troszeczkę wyjąć, żeby nie przykleić na mech, bo to by było bez sensu na ten chorobotek. Dobrze, to przyklejam do szkła. Słuchajcie, bez żadnych obaw ja przyklejam taką gąbkę do szkła, dlatego że klej na gorąco ma to do siebie, że my go potem całkiem spokojnie, naprawdę, całkiem spokojnie go sobie później od, odedrzemy. Jak będziemy chcieli, odkleimy te kawałki tego kleju, jak będziemy już chcieli tą dekorację zlikwidować i na przykład podać na takiej paterze ciasto. I nie widzę w tym nic złego, żeby wykorzystywać takie spożywcze patery, to jajko też przykleję troszeczkę do gąbki z kolei, żeby mi właśnie to, co mówiłam, nie mieć tego efektu, że to jajko się gdzieś tam będzie przesuwało niepotrzebnie. I słuchajcie, zaczęłam o tym, żeby nie mieć żadnych oporów co do tego, żeby takie spożywcze rzeczy stosować, czyli jakieś talerze, miski, dlatego że wiecie co, to przecież my to wszystko myjemy, my to wszystko wyparzamy, poza tym to nie są żadne trujące tutaj rzeczy, które się przedostają na przykład do szkła, w związku z tym coś takiego jak mech czy klej na gorąco, to nie jest żadna przeszkoda, żeby ewentualnie sobie wykonać właśnie taką dekorację, a później wykorzystać to ponownie. Ja wiem, że są bardzo często osoby, które udają, że nie, absolutnie ja to nie, takich rzeczy nie robię, ale no nie oszukujmy się, no różne rzeczy się robi. <śmiech> Słuchajcie, ja to tak wyłożyłam mchem, żeby ten wianek nie musi być widać, że to jest wianek. Nie chodziło o to, żeby tutaj mieć ten efekt właśnie tego koła takiego jakby z muchu. W związku z tym wykorzystałam wianek. Jeżeli na przykład byście mieli paterę troszkę głębszą niż moja, wyższą tutaj po prostu zabudowaną, ja niestety mam taką płytką dosyć, no to wtedy myślę, że spokojnie możecie na przykład wyłożyć to po prostu tylko mchem tak luźno i to też się może naprawdę bardzo bardzo fajnie, atrakcyjnie prezentować. Teraz to, co najładniejsze. Ja przymocuję sobie tą girlandkę. Ona też ma tutaj na zakończeniu, ma i sznurek do powieszenia, ale ma też taki grubszy drut zgięty. Jego można oczywiście dowolnie przyginać. I yy, zaraz, bo jeszcze nie odcięłam metki z tego wszystkiego. I słuchajcie, i yy, ja to zamocuję sobie tutaj właśnie, spróbuję to wbić w wianek w takim miejscu, które powiedzmy jest najbrzydsze i chciałabym je przysłonić. Tutaj to będzie akurat, bo tutaj się mech tak wyszczerbił. Ja to tutaj wbiję w ten słomiany wianek, albo chociaż tak trochę obok niego. W niego to mi się tak całkiem nie uda, a może tak za nim trochę to umocuję i wtedy ta gierlanda będzie się tak fajnie troszkę też układała po tym wianku. Dobra, to w ten sposób. Hmm. 
Jeżeli tutaj mamy gdzieś tam jakieś nam wystają druciki, nie chcemy ich widzieć, to wtedy bardzo prosta sprawa, po prostu zasłaniamy je tym mchem. W ten sposób będzie mi się szczepiała jedna z drugą, ale chciałam, żeby było tak ładnie, zaaranżowałam, troszkę ustawiłam, położyłam więcej tych girland, a teraz mam za mało miejsca tradycyjnie, powinnam mieć sam pusty stół roboczy. Ale z, kiedyś tam chyba wiosną 2020, dziwnie mi się teraz mówi tą datę, ten rok poprzedni, nie mogę się przyzwyczaić, Tutaj miałam tak bardziej pusto i powiem Wam szczerze, że nie czułam się jakoś tak nie u siebie. Natomiast ja muszę po prostu mieć tak tutaj dopakowane tych rzeczy i wtedy jest akurat w tej kwestii. Normalnie jakby wolę minimalizm, ale w kwestii wykonywania dekoracji wolę mieć pod ręką dużo elementów. W ten sposób się prezentuje jajko, które w dodatku jest widzę, że krzywe, ale to ono już jest takie krzywe. Ono po prostu już zostało takie wyprodukowane krzywe. No trudno, będzie bardziej naturalnie i tak się to prezentuje. Ja wiem, że z takim dziwnym ogonem i na razie to wygląda tak śmiesznie, dziwnie, tak nie bardzo, bo to ten ogon wygląda tak jakby nie przypiął, nie przyłatał. No nie ma się co oszukiwać, tak się to prezentuje. Ja teraz jeszcze z elementów dekoracyjnych, moi drodzy, jakie mam przygotowane, to piórka mam w kolorze szarym po to, żeby pasowało mi właśnie do tego srebra. Mam dwa rodzaje piórek różnych. Na pewno ich tutaj użyjemy. Mam sznurek, bardzo ciekawy sznurek szary, który w środku ma drucik. To jest sznurek papierowy i on znowu będzie genialny do robienia tych sprężynek takich. Z tego sznurka takiego właśnie papierowego on mnie zadrapie palca, może nawet na palcu sobie zwinąć taką sprężynkę. Ona aż tak bardzo mocnego skrętu nie ma jak drucik na przykład, więc z tego można fajnie tutaj wykończyć, jeżeli chodzi o takie szarości, takie elementy. Mam też przygotowany aluminiowy drut i drut aluminiowy tutaj na pewno, na pewno tutaj będzie użyty, dlatego że chciałabym, żeby właśnie był akcent taki, który się będzie równie mocno błyszczał jak to jajko. Mam przygotowane, moi drodzy, tulipany. I tak teraz, mamy dwa rodzaje tulipanów, Tulipa, znaczy zresztą w ogóle mamy różne rodzaje tulipanów, ja mówię o tych tulipanach, którymi ja dysponuję. Mam tulipany, które wyglądają po prostu bajka, tulipan wygląda genialnie jak żywy, włącznie z tym, że tutaj kwiat sam, łepek, jest, słuchajcie, już przyczepił mi się mech, jest, no, jest przepiękny. Płatek po prostu, włącznie z tym, że je tak fakturalnie przypomina płatek tulipana, czyli ma takie wyżłobienia, takie w dotyku przypomina płatki tulipana, autentycznie w dotyku. Nie jestem w stanie jakby Wam tego opisać. Od środka czuję materię, natomiast na zewnątrz czuję po prostu tak, jak on głaskała rzeczywiście płatki tulipana żywego. No i tutaj mamy z kolei liście, które też przypominają złudnie liść żywy. Drugie, i które myślałam, w zasadzie te miałam jako pierwsze i myślałam, że te tulipany są przepiękne i że wyglądają jak żywe. Owszem, to są tulipany lateksowe z gumy, białe lub takie białe z takim delikatnym zielonym nalotem. I te tulipanki również przypominają złudnie tulipana żywego, ale jednak ten tulipan bije, że tak powiem, na łeb te tulipany. W związku z tym teraz bym chciała wykorzystać właśnie te tulipany sztuczne, ponieważ mówiłam o akcentach żywych przy takiej dekoracji, ale w tej dekoracji wielkanocnej. Natomiast w tej dekoracji będą wskazane sztuczne ze względu na fakt, że jednak, jednak tutaj... Nie do końca widzę możliwość mocowania. Oczywiście w fiolkach można by było mocować te tulipany, ale to już przy takiej bardziej powiedzmy dekoracji, przy większym zastosowaniu naturalnych elementów typu gałązek więcej, wiecie, sianka jakiegoś tam ewentualnie, takich naturalnych akcentów, wtedy by się to prezentowało fajnie. Natomiast tutaj chcemy zachować, że tak powiem, taką klasę w wyglądzie. Ja też tutaj akurat tulipany, a nie na przykład żonkile czy inne kwiaty i nie magnolie. Tym razem, ze względu na fakt, że to wszystko, tak jak widzicie, ma takie opływowe kształty, więc tak o jajo, tutaj mamy w kształcie koła jednak, wianek, 
ta gieranda, jak zobaczyłam tą gierrandę, ona mi się od razu skojarzyła właśnie z, takim, z taką kaskadą tutaj kwiatów po niej, się gdzieś tam po niej płynącej. W związku z tym dlatego wybrałam tulipany. Słuchajcie, ja teraz się zabieram do upinania tulipanów i wykonania pozostałej części dekoracji, ale zrobię to już na przyspieszeniu, bo rozgadałam się na początku, wiem o tym, wiem, przepraszam. I no, nie chciałabym nadwyrężać Waszej tutaj cierpliwości, w związku z tym, jeżeli będziecie mieli ochotę, to obserwujcie. Ja jedynie tylko tyle powiem, że będę przypinała do, po prostu do wianka tego mszanego. Będę przypinała tymi takimi, takimi szpilkami florystycznymi po prostu. Będę odpinała te tulipany. Natomiast możecie oczywiście ze zwykłego drucika, tak jak ja wielokrotnie już robiłam, ze zwykłego drucika wyginać sobie takie po prostu takie jakby właśnie wsówki robić, tak? I takie wpinki i wpinać i będziecie mieli dokładnie taki sam efekt jak ja tutaj. Słuchajcie, kochani, niewiele tych tulipanów tutaj tak naprawdę trzeba. Upięcie tych tulipanów może się Wam wydać totalnie pospolity, dlatego że takich upięć mnóstwo widzieliście już na pewno, zwłaszcza na biankach, zwłaszcza na takich właśnie formach okrągłych, ale no, nie jest to nic, jejku, jakiś strasznie twardy drucik jest jeden. Słuchajcie, nie jest to nic jakiegoś totalnie oj, nietypowego, Natomiast no, mam nadzieję, że wykończenie nam się uda zrobić tego takie właśnie, żeby się to prezentowało finalnie jakby nieco oryginalniej niż teraz. Ja, ja zauważyliście, przed chwilą przecinałam listki, dlatego że jeżeli mamy takie ładne listki, to też nie możemy wykorzystać. I tak, tutaj miałam po prostu, tutaj włożyłam trzy tulipanki, tych nawet nie przyklejałam, jeden tylko przymocowałam delikatnie drutem, tutaj żeby po prostu nie odginał się zbyt mocno. Natomiast wykorzystałam te listki, które zostały z tych trzech tulipanów i one są w tym miejscu, tak jak widzicie, w formie takiego niby bukietu. W związku z tym też ta dekoracja stanowi tutaj front. Od, z tyłu jest, w zasadzie nie ma kwiatów, tylko są ich końcówki, natomiast zresztą zobaczycie na zdjęciach, oczywiście na końcu, natomiast tutaj jest front całej dekoracji. Teraz akcent srebrny, który musi być, znaczy musi, nie musi, ale według mnie powinien tutaj być akcent srebrny, który będzie do tego nawiązywał. I teraz zastanawiałam się nad zabijaniem tego, tych sprężynek, ale tak jak widzicie, drut aluminiowy, już mieliśmy z nim przyjemność coś tam pracować, Drut aluminiowy ma to do siebie, że on się bardzo fajnie poddaje, jest taki bardzo właśnie giętki, taki powiedziałabym plastyczny. Elastyczny nie można by było powiedzieć, dlatego że jednak nie jest elastyczny, ale jest bardzo plastyczny, czyli bardzo łatwo się poddaje jakby wyginaniu i tutaj wydaje mi się, że fajną formą będzie nie sprężynka, tylko zaraz zobaczymy, czy nie jestem w błędzie. Nie sprężynka, taka typowa sprężynka, bo ona by mogła dodać takiej kiczowatości, tylko ja spróbuję tutaj właśnie powyginać ten drut tak powiedzmy sobie, żeby on szedł wzdłuż tej girlandy, też nie tak niesymetrycznie, gdzieś tutaj niech się skończy. Ja spróbuję go właśnie tak powyginać, nie owijając o nic żeby nie było regularnych kształtów, tylko takie nieregularne, wpinam w girlandkę, żeby on się nam tutaj z nią jakby wpasował się w nią. Natomiast i tutaj będzie zachodził kolejny. Niech to będzie tak troszeczkę, no niech będzie to troszkę oryginalniej. I tak jak wspominałam, że chciałabym, żeby to miało właśnie taką oryginalną nieco formę, a nie taką pospolitą. Więc o, całkiem, całkiem fajnie się to prezentuje, powiem Wam, takie właśnie ręczne 
przyginanie tego, bo nawet gdybyśmy ręcznie chcieli taką właśnie sprężynkę stworzyć, to wtedy to ręcznie nie jesteśmy w stanie tego zrobić tak, yy, takich idealnych zaokrągleń, w związku z tym właśnie taki fajny tego efekt. To też yy, nawiązuje kształtem do całości, ale yy, z kolei nie jest takim aż dużym powieleniem tego, więc wydaje mi się, że chyba sprężynek, sprężynek zrezygnujemy tutaj dzisiaj. No ale widzicie jak to jest, to jest taki spontan w wielu sytuacjach właśnie. Coś się zaplanuje, coś się zaplanuje, żeby było, że wykonam akurat to lub to, a potem w trakcie wykonywania pracy już okazuje się, że jednak to niekoniecznie. Fajnie się to prezentuje, jeszcze tutaj dodam i już teraz odwrócę Wam, pokażę. Jeszcze tutaj dołożę, żeby wbijam, wbicie tego to jest naprawdę prosta sprawa. W ogóle powiem Wam, że wianki na słomianym podkładzie, one właśnie w przypadku, zależy oczywiście do jakiego celu chcemy wykorzystać, ale w przypadku takich właśnie dekoracji, gdzie chcemy dodać różnych elementów, czy to gałązek na przykład, różnych takich akcentów, to wianki ze słomianym podkładem są bardzo fajną bazą, bo one dają nam olbrzymie możliwości do tego, żeby bez żadnego problemu właśnie coś wbić, dokleić, przymocować. Tutaj nie musimy się bardzo mocno gimnastykować, tak jak choćby nawet jeśli ma to miejsce przy użyciu wianków na przykład z takich dużych, plecionych, wiklinowych. Słuchajcie, tak się to prezentuje. No, już, już zaczyna się nam coś oryginalnego dziać, prawda? Ja jeszcze tak tylko delikatnie, delikatnie w kółeczko, ale nie przestraszcie się, bo ja wiem, że jak mówię, że jeszcze tutaj, jeszcze tu, to może tak, y, taki strach w oczach się pojawić, że za dużo tego wszystkiego będzie. Mam nadzieję, że nie będzie. Jeżeli będzie za dużo, to ja zaraz tutaj ujmę, zabiorę. Albo zrobimy tak, zacznę tutaj, tylko nie od początku, wiecie, żeby bo znowu nie było tak pospolicie, że od samego początku kółeczka zaczynam i znowu tu lecę, nie. Ja tutaj zacznę gdzieś tak powiedzmy, o zostawimy ten taki dziewiczy, że tak powiem, ten tutaj skrawek i na kawałku wianka nie zrobimy, tak od jednej czwartej wianka dopiero zacznę to takie właśnie wyginanie. I to może się gdzieś tam właśnie przepleść na przykład z gałązką, gdzieś zahaczyć o listek. Będzie wtedy troszkę ciekawiej i to niech ma kontynuację, o tutaj, i niech to ma kontynuację właśnie znowu tu, jakby niech zachodzi troszkę na tą girlandę, ale to już dosłownie, dosłownie tylko taki kawałeczek. Jeżeli ktoś nie miał y, przyjemności pracować z drutem aluminiowym, bo to jest przyjemność, słuchajcie, bo naprawdę możecie z tego zrobić w zasadzie wszystko, co to znaczy on po prostu poddaje się Waszym dłoniom, pracy Waszych dłoni, więc yy, polecam, polecam zdecydowanie, natomiast yy, tak jak on jest bardzo miękki, słychać po tym nawet jak, yy, jak przycinam go, po prostu nie słychać, że ja go przycinam, bo, no bo jest taki miękki. <śmiech> Wiecie co, jednak praca w cichości, do której się przyzwyczaiłam ostatnio, czyli ja sobie wykonuję w cichości, gdzieś tam sobie w tle słucham muzyki, Wy później to jakby oglądacie, jeżeli macie życzenie, obserwujecie, słuchając już troszkę innej muzyki, ale też jednak, jednak przyzwyczaiłam się już do takiej właśnie troszkę formy pracy i muszę Wam powiedzieć, że nie, może nie tak całkiem mam problemy z koncentracją tutaj, ale łatwiej w cichości, łatwiej zdecydowanie. Z tulipankami można popracować przy formie takiej deko tej dekoracji w ten sposób, że właśnie można je tak troszeczkę do góry powyginać, dlatego że pamiętajcie, miejcie na uwadze fakt, jeżeli mają imitować zwłaszcza żywe, że tulipany naturalnie wyginają się w stronę światła, w stronę słońca, w związku z tym możecie je tak troszeczkę do góry to wyginać i teraz jeszcze zostały nam piórka i muszę Wam powiedzieć, że yy, piórka, zaraz jakich użyjemy piórek, piórka ma bardziej pierzaste i mniej pierzaste, ja wiem, że to dziwnie brzmi, że są bardziej i mniej pierzaste piórka, no ale takie to po prostu są. Zaraz zobaczymy, które o, te bardziej pierzaste to są piórka, które po prostu całe są takie, takie puchate, a te mniej pierzaste to są takie, które są tutaj pierzaste, od początku jakby ta, a dalej mam taką lotkę, taką y, delikatniejszą, gładszą i chyba wykorzystamy te mniej, bo one się bardziej tak elegancko prezentują. I ja te piórka po prostu gdzie nie gdzie tutaj powtykam, 
ale też tylko gdzie nie, gdzie do, dla dodania takiego, słuchajcie, ak, jakby, jakby to określić, dla podkreślenia charakteru właśnie świątecznego, bo jednak te święta kojarzą się nam właśnie z jajkami, yy, automatycznie z, z kurczakami, yy, automatycznie z piórami. W związku z tym, idąc z tym tokiem rozumowania, piórka się tutaj znaleźć musi. W ten sposób szły tulipany. Jeden się tylko jakby wyrwał przed szereg i poszedł w tą stronę. Więc tak, w tą stronę szły tulipany, moi drodzy, a tutaj powstał taki delikatny bukiecik z listków. W związku z tym też w tą stronę będą szły piórka, natomiast z tym, że no nie w jednym rzędzie, tylko tak raz wyżej, raz niżej gdzieś tam. Natomiast tutaj one się spotkają też i już mam tylko trzy całe, trzy, w związku z tym musi mi tyle wystarczyć. One się tutaj też spotkają o właśnie z tymi, tak jak widzicie, z tymi listkami i ja je tutaj dołożę do takiej niby, takiej niby formy bukietu. O, I w ten sposób sobie tam zaistnieje to piórko. Nie będzie ich za wiele, ale nie będzie, nie będzie ich za dużo, ale nie będzie ich też za mało. Ja myślę, że to już będzie to. Ja już nie będę wiele kombinować, tylko posprzątam i już zaraz się z Wami widzę. Yy, kochani, jest dekoracja. <śmiech> to znaczy tak, zawsze dekoracja na końcu jest, bo przez cały film coś tam wykonujemy razem, natomiast jaki jest jej efekt, to już Wy ocenicie. Ja już powiedziałam yy, nieskromnie, że ja jestem zadowolona z efektu tej dekoracji, chociażby nawet ze względu to, co mi się najbardziej podoba. Najbardziej mi się podoba zdecydowanie girlanda z mchu, o której wspominałam właśnie na początku, że mi się tak bardzo podoba. Yy, następna rzecz, która mi się podoba, to jest, moi drodzy, yy, jakby możliwość właśnie ułożenia tych tulipanków, w ten sposób i drut aluminiowy tutaj zastosowany. No jajko, no to nie jest mój jakby faworyt, to jest po prostu element aranżacji. Natomiast y, ogólnie, generalnie rzecz biorąc, dekoracja mnie się podoba. Yy, ciekawa jestem Waszego zdania. Nie jest to dekoracja trudna do wykonania, jest to dekoracja banalna do wykonania, tak jak widzieliście zresztą. Yy, cała, cała rzecz polega tylko na tym, żeby troszeczkę sobie przykombinować, pokombinować i po prostu we własnym zakresie stworzyć coś własnego. W sensie, yy, ja wiem, że powtórzyłam to, to nie stylistycznie zabrzmiało, ale właśnie dokładnie o to chodzi. Najważniejsze, żebyście w takiej dekoracji to byli Wy. Nie ja, czyli nie na przykład to Tworzali tak jeden do jeden, tylko po prostu, żebyście to byli, bo to byli wy, żebyście zastosowali elementy wasze, takie, takie, które po prostu, żebyście wykonali dekorację taką, która jest taka wasza, osobista, jakby personalizowana, o może tak, teraz wszystko jest bardzo modne, personalizowane, więc dekoracja też taka powinna być taka pod nas. Kochani, wyrażajcie oczywiście w komentarzach swoje zdanie na temat dekoracji. Będę Wam bardzo wdzięczna za wszystkie komentarze, dlatego że wiecie już, że komentarze, ilość komentarzy, które jest pod filmami, pozycjonuje nas gdzieś tam w YouTubie. Yy, moi drodzy, yy, bardzo serdecznie Wam dziękuję za poświęcony mi dzisiaj czas, za wysłuchanie tego całego mojego przemówienia, yy, za to, że, że macie tyle cierpliwości. Yy, podziękowań nikt za wiele. Yy, jeżeli macie życzenie, yy, kochani, pozwolę sobie przypomnieć, że mamy w tej chwili taki, yy, to się nazywa yy, yy, roszada promocji, Moi drodzy, mamy promocję na wszystkie produkty dekoracyjne, na wszystkie dosłownie, do, do, minu, do minus 40%, podkreślam do minus, ale te 40% też przy wielu przypadkach występuje i roszada polega na tym, że codziennie ceny się zmieniają na różne produkty. Także jeżeli tylko macie życzenie, to zaglądajcie do naszego sklepu Parpasją. Moi drodzy, gdzie dostaniecie wszystkie w zasadzie elementy, z których korzystam podczas wykonywania dekoracji. W tej chwili, co jeszcze bym chciała powiedzieć, dlatego że był duży problem techniczny, niestety nie z naszego powodu, niezależny zupełnie od nas, ale nareszcie, nareszcie jest ładniej, jest łatwiej, jest szybciej, jeżeli chodzi o obsługę sklepu, także jeżeli już jesteście ciekawi, to zajrzyjcie. Link do sklepu znajdziecie w opisie pod filmem. Ja Wam, kochani, raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję z tego miejsca za te 6 lat ze mną, dziękuję Wam raz jeszcze za te 80 tysięcy subskrypcji i dziękuję Wam kochani za dzisiaj poświęcony czas dla mnie i dla jajka, dla kompozycji, dla dekoracji świątecznej. Zapraszam Was serdecznie na kolejne dekorady i do następnego miłego zobaczenia. Pozdrawiam, milion buziaków tradycyjnie Wam przesyłam. Pa, pa!